pag-usapan nga natin ang pastel pencils. So itong ginagamit ko ngayon, ito yung paborito kong pastel pencil. Ito ang Stabilo Carbotello pastel pencil. At ang paper na ginagamit ko ay ang paborito ko rin paper, ang sanded paper. Now, bakit ba ako na in love? ng sobra-sobra sa pastel pencils at saka sa sanded paper. Actually, ito na talaga yung pinaka ano ko eh, pinaka ginagamit ko for commission portraits. Uh, bihirang-bihira na lang yung color pencils. So, bakit ba ako nalipat? Actually, uh, natuklasan ko lang ang pastel pencils around 2 years ago, siguro mga ganyan. And then, pinaractice ko siya at uh, minaster ko siya ng mga around 1 year. And then, after 1 year, parang meron na akong confidence to use it on my commission portrait. So, ito na. Siya na talaga yung main source of income ko sa mga commission portraits. Kasi, uh, bakit? Bakit ko nagustuhan si pastel pencil? So, ikukwento ko sa inyo habang pinapanoon dito itong ating drawing using pastel uh, pencils. So, uh, when it comes to commissions kasi, um, you have to sell your art and you have to price it na naayon doon sa artistry at saka doon sa mastery ng yung art. So, doon mo ibabase. So, wala talagang certain price pagdating, depende talaga yan sa, sa artist, depende sa na-establish mo na maliit na pangalan pagdating sa portraiture. So, ako, uh, through word of mouth, yun, wala namang promotion, no? word of mouth lang, medyo naka-establish ng maliit na pangalan over the years. Siguro. Kasi I've been doing uh, commission portraiture for around 15 years already. So, uh, yan, medyo nakilala dito sa aming area. Ayan, so ngayon, napipresyohan ko na yung aking portrait. Especially, itong uh, pastel pencils on sanded paper. Nang medyo uh, maganda-ganda naman na price. Ano, na talagang uh, mavalidate mo yung iyong skills, yung iyong talent. Nung mapipresyohan mo na siya kapag na nahasa mo na yung sarili mo pagdating sa portraiture. So, ito, uh, pastel pencils. Uh, kapag meron akong mga clients, especially yung mga alam ko naman na parang mga high profile na clients or yung mga nakakaluwag-luwag sa buhay, ang sinasuggest ko talaga ay ang portrait nila, mga family portraits or kahit na single portraits lang, single head, ay talagang na market ko itong si pastel pencils. Why? Unang-una, uh, this is light fast, especially itong Stabilo Carbotello talagang artist quality, talagang alam ko na hindi siya kukupas over time. So, yun ang unang-una kong sinasabi when I'm having clients using pastel pencils. Makakasiguro at saka 100% natatagal siya ng years and years na walang pagkupas. So, talagang yun yung ganda ng quality niya. And, nakikita naman nila because I have samples, makikita nila yung talagang ano eh, nakikita nila yung itsura ng drawing using pastel pencils. Mas nakaangat siya, for me ah, mas nakaangat siya ng kaunti in terms of dun sa artistic quality. Meron siyang certain look na kakaiba with color pencils. Although don't get me wrong, ano, I love color pencils. I also do commissions using colored pencils. Ano, pero bihira lang, mas madalas talaga using pastel pencils. Um, kasi dito talaga siguradong sigurado ako doon sa quality, doon sa, sa, sa tone na naibibigay niya, yung kakaibang product niya na makikita nila na um, talagang mapaproud ka na inagay sa iyong living room. Ganyan. Meron pa nga akong isang portrait na nakita ko, hindi ko alam, nakita ko sa lobby ng isang resort hotel yung aking portrait using uh, pastel pencils on sanded paper. So, very proud ako pagdating sa ganyang bagay. So, kayo din, if you are new in the, sa ganitong klase ng, uh, ng larangan, di ba, sa, sa commission portraiture, um, why not try pastel pencils? Ano? Uh, kung... Uh, kung uh, kaya mo na nabilin yung price kasi hindi, hindi siya mura honestly uh, medyo pricey siya although halos kapresyo lang din naman siya ng mga prisma color eh, tsaka ng mga polychromos and uh, yung sanded paper ito medyo expensive ng kaunti pero sulit naman ano and then uh, tsaka medyo mahirap hanapin yung sanded paper may mga brands akong ginagamit itong gamit ko ngayon is Senelier uh, pastel card uh, gumagamit din ako ng pastel mat at tsaka ng uh, UART sanded papers Ah, uh, minsan kapag uh, yung clients ay uh, uh, medyo alam mong hindi naman masyado ma-afford yung yung price ng sanded paper, ah uh, sinasuggest ko using Canson mittens uh, or lana paper, yung mga and the, iba pang mga pastel papers. Pero as much as possible, I want I, I really suggest the sanded paper kasi talagang mas may depth, mas buong-buo yung uh, mas may establish mo ng buong-buo yung iyong portrait. So, I'm happy to use pastel pencils kasi 
Although hindi ko na sinasabi sa mga clients na mas madali for me to use pastel pencils compared to colored pencils. Pero nangangailangan pa rin talaga ng mahabang panahon ng pagpapractice kasi ibang-iba ang pastel pencils sa color pencils. Color pencils ay basically hindi madaling ma-smudge o hindi ma pag naisayaran mo ng kamay mo okay lang. With pastel pencils medyo maingat ka because uh, powdery nga siya, diba? para siyang chalk pastel in pencil form. So, ingat-ingat ka ng kaunti sa na, na mahama, mahawakan mo, madali siyang ma-smudge. Uh, pero using uh, sanded paper, uh, medyo kahit mahawakan mo naman, madali mo rin naman siyang nakukorek. Yun ang maganda with pastel pencils, very flexi flexible siya. Unlike color pencils na parang nandyan na eh, kapag na-burnish mo na, parang wala ka nang magagawang masyado sa kanya. Unlike with pastel pencils, kahit madami ka ng layers na nailagay, pwede mo pa rin siyang laro-laro. And you can play around colors. You can add dark over light. You can add light over dark anywhere. Kahit sa ang uh, bahagi ng iyong drawing, pwede mong gawin. So, the flexibility. Kaya, medyo, kaya yun ang dahilan siguro. Kaya medyo nadadalian ako with the pastel pencils. Mas mabilis gawin. Kasi ang color pencils, that is a very slow medium. Ano? Medyo magtitake ka ng mas mahaba-habang panahon sa pag-layer ng color pencils. With pastel pencils, medyo mabilis. Okay, medyo mabilis. And sa katulad ko na medyo hindi naman na bumabata na artist, ano, uh, medyo may ngalay factor na sa akin. Ano, pagdating sa pag-layer, pagdating sa pag-burnish, medyo meron ng mga ganyan-ganyan mga something ano, sa kamay na medyo mabigat na ang color pencils. So, with pastels, laging light pressure lang. So, all throughout the drawing, wala kang i-exert na hard pressure. Very, very light lang all the way through sa iyong drawing. At ang maganda dito sa pastel pencils, ano, ay uh, gayon itong ginagawa ko ngayon yung green foundation technique ano? uh, very ano maganda talaga very classic yung appeal niya it looks expensive uh, parang nga siyang parang dry version ng oil painting parang ganun yung lumalabas ewan ko kung nakikita nyo with this drawing ano? Ayan, very light pressure you don't need any blender you don't need anything anything kasi self blending siya siya na mismo yung magbe blend sa sarili niya so yun yung maganda at gustong gusto ko talaga with pastel uh, pencils actually itong ganitong style ano itong verdajo o yung green foundation uh, sa mahabang panahon ko rin ng pagsasaliksik uh, especially sa mga works ni kung kilala nyo si Kong Nguyen sa YouTube meron siyang YouTube channel siya yung inspiration ko talaga at yung mga works niya yung una kong mga inaral 2 uh, years ago although nakadevelop ako ng sarili kong medyo twist doon sa kanya eh Uh, malaki indebted na talagang ano pa rin ako talaga sa kanya tumatanaw ng uh, malaking utang na loob kasi sa kanya talaga ako natuto ng ganitong style ng drawing with pastel pencils so nagagamit ko na nga talaga siya for commissions and uh, ako naman uh, word of mouth lang talaga sa hinabahaba for 15 years medyo nakilala na rin uh, dito sa aking maliit na area and uh, Uh, nandun na rin ako sa stage na may privilege na rin ako na medyo makapag-price ng medyo mataas um, uh, depende talaga sa artist kaya kasi marami nagtatanong kung magkano daw ba ang presyuhan ng, ng portraits um, you should know as an artist sa sarili mo ikaw lang talaga ang makakapagbigay uh, ng presyo at value sa iyong mga works sa iyong mga artworks kasi ikaw yan eh so dapat alam mo dapat maging aware ka sa sarili mong mga gawa in comparison with other artists also. So, yan, parang kwentuhan lang tayo no, about this, pastel pencils, kasi uh, ito talaga yung number one source of uh, commission uh, income ko ngayon. And uh, dito, hindi ka may hiyang mapresyo ng mas mataas because uh, uh, they will see, they will see yung ganda ng product ng uh, pastel pencils. Ayan, so, ito, ang maganda with, with the sanded paper, di ba? Dito, ang dami-dami ko ng mga layers na nailagay, pero buong-buo at maganda at inaabsorb pa rin niya yung mga pigments ng ating pastel pencils. So, abangan nyo yung buong portrait, ano, i-upload ko rin. So, dito, kinuwento ko lang sa inyo yung mga bagay kung bakit ko nagustuhan ang pastel pencils. Yun lang!